Ini negara besar dengan uh, populasi lebih dari 260 juta. Mm-hmm. Kemudian sumber daya alam yang demikian melimpah. Mm-hmm. Ya. Kita harus punya bergen posisi yang tinggi di sini. Indonesia sangat dihitung oleh Amerika. Okay. Indonesia sangat dipertimbangkan. Mm-hmm. Kalau kemarin misalnya Michael Mike Pompeo ya mengatakan bahwa Indonesia harus berani melawan Cina misalnya. <laughs> Tapi ya. jangan berani melawan Amerika. <laughs> Nah kita bicara uh, soal Indonesia ke depan hmm. Bagaimana Cak Heri melihat uh, hmm. Indonesia ke depan seperti apa gitu kan yeah. uh, Jadi ini penting teman-teman saya tanyakan ke Cak Heri Beliau memiliki background yang uh, apa namanya kultur yang sangat apa ya heterogen ya hmm. beliau juga uh, selain yang saya sebutkan tadi sebagai tokoh muda NU beliau juga aktif di inti atau uh, Indonesia Tionghoa ya, ya. ya Indonesia Tionghoa kemudian oh ya selamat ya kemarin baru mendapat gelar oh. kehormatan <laughs> dari uh, anu Kesultanan Solo ya Kesultanan Solo oh Kesultanan Solo nah. ya Siap, siap, siap. Ini luar biasa. <laughs> nah, eh, bagaimana cak Indonesia mm-hmm. ke depan? Eh, mungkin pasca mm-hmm. pandemi ya kita yeah. berharap pandemi ini segera berakhir lah yeah. gitu kan. Mm-hmm. Tentu kaitannya dengan eh, geopolitik mm-hmm. global gitu kan, yeah. geopolitik global. Amerika mm-hmm. pergantian presiden, <laughs> Joe Biden. Uh, terpilih Trump kalah yeah. tentu sedikit banyak akan berpengaruh terhadap uh, mm-hmm. Indonesia begitu kan yeah, yeah, nah ini yeah. Caheri melihat ini seperti apa dan yeah. terpenting lagi kita sebagai uh, bangsa mm-hmm. harus harus bagaimana sih gitu kadang-kadang <laughs> jujur ini kita bingung ini sekarang ini kita bingung yeah. sekali gitu kan ini kita ini mau gimana mau ngapain bingung sekali gitu ya yeah, betul memang memang Covid atau pandemi ini kan hmm. mempengaruhi seluruh dunia. Ya. Yeah. Makanya kemudian kemarin ada istilahnya nama grid reset. Hmm. Kira-kira semua mau diriset ulang lah, kira-kira. Hmm. mau ditata ulang gitu kan. Jadi ini <laughs> apa namanya tatanan baru? Tatanan baru mana? <laughs> apa namanya tatanan baru yang mana kita nggak tahu kan? Jangan-jangan tatanan baru yang Sunda Empire? <laughs> <laughs> Jangan begitu. Yeah, yeah. Karena itu saya sampaikan bahwa memang. Karena ini merupakan global transformation ya. Hmm. Ini kalau kita bicara COVID ini kan transforming the world globally, hmm. transforming the people globally. Jadi yang ingin diubah itu ya manusianya ya uh, sistemnya, hmm. gitu kan. Nah ini yang harus didialogkan, yang harus dikomunikasikan. Karena kita tak, belum tahu sistem yang mana kemudian perubahan ke arah apa. Ini loh yang penting. Hmm. Memang kalau kita bicara uh, after pandemi itu kan bicaranya kenapa namanya digital ekonomi ya. Hmm. Semua orang bicara namanya digital money misalnya. Kemarin saya baca Presiden European Central Bank Christine Lagarde hmm. itu bilang bahwa Amerika uh, Eropa itu sudah siap dengan digital money. Digital money. Digital money. Cina juga sudah siap dengan digital money. Uang digital ya. Uang digital. Artinya apa? Ini adalah masalah integrasi ekonomi sebenarnya. Hmm. Integrasi ekonomi secara global. Cuman yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana kita Indonesia ini menjadi part of the global economy ini. Hmm. Part of the global player. Kan begitu. Yeah. Kita ini negara besar dengan uh, populasi lebih dari 260 juta. Hmm. Kemudian sumber daya alam yang demikian melimpah. Yeah. Kita harus punya bergen posisi yang tinggi di sini. Hmm. Belum lagi kita menjadi kunci bagi namanya perdamaian dunia. Hmm. Kalau Indonesia nggak main di ASEAN ini ya, mungkin udah perang antara Amerika dan China kemarin. Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan itu. Hmm. Kita kan pernah diskusi tentang itu yeah. kemarin kan. Jadi sekali lagi Indonesia ini harus kita sadari, kita harus yakin dengan posisi diri kita sendiri. Kita kita ada the key of the global player. Hmm. The key global player. Kita pemain kunci. Pemain itu. kunci. Pemain kunci. Yakin nggak kita bisa seperti itu? Yakin. <laughs> yakin dengan syarat ya. Yeah. Tentunya yakin itu bukan tanpa syarat. Yakin <laughs> dengan syarat ya kan. Yeah. Di antaranya tadi masalah-masalah yang terkait dengan internal harus kita segera selesaikan, ya. segera putuskan konsesi kebangsaan, nah. segera putuskan resolusi Indonesia. Hmm. Gitu. Nah ini 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 penting nih. Ya. Jadi jangan hmm. kita 
ribut-ribut internal terus gitu. Ya, jangan, ini, jadi masa ya. kita mau apa ributnya Mm-mm. antar sesama kita? Nah, gitu. Karena itu sekali lagi tadi kan kita bicara konsensus tadi. Mm. Kita harus bikin resolusi bersama. Oke. Okay. Namanya resolusi Indonesia. Mm. Di bidang apa? Di semua sektor. Karena kita sedang ingin meriset, menciptakan dunia baru yang lebih adil dan demokratis. Sama juga di Indonesia kita harus meriset tatanan supaya apa? apa yang menjadi cita-cita founding fathers itu terwujud yaitu masyarakat adil dan makmur kan itu kira-kira yeah. nah saya kira itu yang menjadi poin Pak Jokowi juga bagaimana beliau selaku pemimpin kita pemimpin tertinggi Indonesia dalam pengertian kepala negara dan kepala pemerintahan mm-hmm. itu harus menggunakan konstitusi sebagai landasan untuk mewujudkan cita-cita bangsa itu cita-cita nasional Nah, jadi kalau pegangannya adalah konstitusi dan rakyat sebagai uh, sebagai stakeholder utama, maka saya kira Pak Jokowi akan selamat, akan berhasil mewujudkan amanah kebangsaan, amanah politik dan seterusnya. Hmm, dua periode itu. Dua periode. Hmm. Karena jangan, jangan, memang, jangan nampak. <laughs> ya kita kan harus sesuai dengan undang-undang. Harus dan sesuai dengan sesuai konstitusi. Ya, konstitusi ya. tadi nah. dua periode lah. Ya, jadi jangan. Uh, <laughs> jangan tergoda, jangan tergoda karena, ya. karena ya, harusnya begitu jangan tergoda. Karena banyak tergoda. Ya, ya. Kekuasaan itu kan ini cak apa namanya ya. mengelabui apa mengelabui, mengelabui. Eh, enak gitu kan. <laughs> anu edik. Iya <laughs> benar-benar candu candu. <laughs> Jadi Pak Jokowi kan harus menyiapkan tatanan berikutnya. Hmm. Jadi uh, change but sustainability. Ada perubahan tapi sustainable hmm. Kita belajar untuk melakukan akumulasi Dari one government to another Jadi one regime to another Jadi kira-kira itu bisa nggak kita sih Mewariskan suatu hal yang baik Pada uh, periode berikutnya hmm. Ini kan tantangan kita Tadi saya katakan antara dari Bung Karno Ke Pak Harto ini kan akumulasi gagal Terjadi yeah. uh, Break hmm. Kemudian dari, reforma, dari Pak Harto ke reformasi juga break hmm. Nanti apa? Kenapa kita selalu decline? Setiap kali kita mencapai titik tertentu kita decline. Kemudian kita mulai lagi naik lagi, yeah. decline lagi. Nah, ini kan tidak menguntungkan kita sebagai sebuah bangsa. Yeah. Pada saat negara lain semuanya berhasil uh, mewujudkan ambisi strategisnya menjadi pemimpin dunia misalnya. Nah, memang saya me- me- melihat bahwa ketika Indonesia besar banyak yang terusik ya. Yeah. Tapi setidaknya kita sebagai bangsa menyadari itu bahwa Bagaimana kita melakukan transformasi? Hmm. Bagi kita, bagaimana kita melakukan akumulasi sebagai basis kita untuk melakukan langkah-langkah berikutnya? Hmm. Cak, hmm. Indonesia sebagai pemain kunci, oh, hmm. saya hmm. juga bergetar juga mendengar hmm. main hmm. kunci di global. Hmm. Ya dengan tentu hmm. uh, tadi ya hmm. uh, syarat utamanya kita hmm. harus merumuskan dulu nih hmm. harus melakukan resolusi Indonesia cita-cita bersama yeah. dan hmm. itu di internal yeah. keluar ya kita harus ya apa istilahnya Bung Karno itu hmm. berdikari ya kira-kira yeah. begitu tidak Uh, NATO lah ibaratnya tidak uh, ke kiri tidak ke kanan tidak persis, nah, persis. tidak kemana-mana jadinya kan <laughs> nah nggak dalam arti uh-huh. bahwa uh, kita punya prinsip gitu kan uh-huh. dalam konteks uh, hari ini uh, kita bernegara uh-huh. konteks uh, global hubungan uh-huh. global baik dalam tataran sikap uh, Indonesia uh-huh. Saya kok agak <laughs> agak pesimis. Agak pesimis itu. Begini, begini, begini. Uh, kemarin saya baru membaca uh, sebuah media hmm. Amerika. Hmm. Uh, Presiden elect Joe Biden ini hmm. itu telah memutuskan membentuk timnya. Membentuk tim, misalnya Menteri Luar Negerinya Anthony Blinken misalnya. Uh-huh. Kemudian Direktur CIA-nya si Michael Burns, Michael J. Burns, hmm. kemudian koordinator Asia Pasifik, Indo Pasifik yang namanya Kurt Campbell. Hmm. Ini orang-orang lama, orang-orang yang dibentuk atau menjadi koordinator pada zaman Obama dulu, hmm. di Demokrat. Artinya apa? Ada pesan apa di sini? Ini kan pesan kira-kira begini: We back to the old. Hmm. Kita kembali pada apa yang dulu pernah kita bicarakan. Hmm. Nah. 
Saya lihat Coach Campbell ini misalnya sebagai koordinator Indo-Pasifik itu memiliki background yang cukup untuk bicara masalah Indonesia, masalah India, masalah lain. Bahkan saya lihat dia akan fokus pada Indonesia dan India. Indonesia dan India. Dan India. Hmm. Artinya apa? Indonesia sangat dihitung oleh Amerika. Okay. Indonesia sangat dipertimbangkan. Hmm. Kalau kemarin misalnya Michael Mike Pompeo ya mengatakan bahwa Indonesia harus berani melawan Cina misalnya. <laughs> Tapi ya. jangan berani melawan Amerika. <laughs> nah, itu. Maksudnya, maksudnya begini, harapan-harapan dari Amerika ada, harapan dari Cina ada. Hmm. Cina kan ketakutan kalau Indonesia uh, ikut bloknya Amerika kan. Hmm. Sebaliknya Amerika takut kalau kita ikut blok Cina. Ya. Nah, bagaimana kita posisikan dengan baik itu? Hmm. Posisikan dengan baik sesuai dengan konstitusi Kita kan bebas aktif ya, ya. Kita kan uh, negara dengan uh, Suatu uh, kebanggaan historis Yang tidak mudah diperoleh oleh negara lain hmm. Coba Bung Karno bikin namanya konferensi Asia Afrika Kurang hebat apa Bung Karno hmm, hmm, hmm. Legacy itulah Yang membuat Indonesia begitu, di, di, begitu ditakuti Begitu di, disegani hmm. Karena berhasil memicu dan Memotivasi Kemerdekaan negara-negara Asia Afrika Yang lainnya hmm. Itu posisi moral yang sangat luar biasa Hmm. Kemudian desa Sila Bandung, kemudian apa namanya? Iya Pak Arto juga gerakan non bloknya juga bagus itu. Tapi dalam konteks hmm. uh, konflik hmm. Cina versus hmm. Amerika saat yeah. ini uh, banyak yang menilai bahwa Indonesia bukannya dalam tanda kutip hmm. memanfaatkan tapi hmm. dimanfaatkan. <laughs> Lebih nah, pada itu, dimanfaatkan enggak gitu itulah. loh. Itulah kan gini, kalau kita lihat kita summarize ya. Hmm. <coughs> kita summarize pertarungan Amerika dengan Cina kan kira-kira tiga hal ya. Hmm. Satu aspek global leadership. Iya. Yeah. Artinya kepemimpinan global. Kepemimpinan siapa, global. Siapa sih yang berhak memimpin dunia kira-kira? Yeah. Grandmasternya siapa sih? Hmm. Nah, antara Amerika dengan Cina ini kan. Kedua masalah industri. Industri ini adalah misalnya kita bicara penetrasi market. Hmm. Barang siapa sih yang paling banyak mempenetrasi pasar itu kan? Yeah. Kan sekarang Cina nih kira-kira. <laughs> Semua ini katanya ada dua made in. Made in China hmm. and the rest is made by God. <laughs> <laughs> Jadi selain dibuat oleh Tuhan, yang lain punya, punya Cina katanya <laughs> gitu. Kan? Nah. Jadi cuma ada dua buatan, buatan Cina sama buatan Tuhan. <laughs> Tuhan, Tuhan. <laughs> nah yang ketiga masalah teknologi. Kita kemarin bisa melihat pertarungan masalah 5G teknologi ya hmm. Teknologi 5G dan semikonduktor hmm. Siapa yang menguasai semikonduktor dan 5G itu akan memenangkan pertarungan hmm. nah, Sekarang posisi Indonesia di mana dalam pertarungan kan gitu kan yeah. Bagaimana kita memperoleh atau memanfaatkan advantage yang sudah kita punya hmm. Sebenarnya dengan kita nikel kemarin di Sulawesi itu kita sudah masuk ke situ Strategi thinking Pak Jokowi bisa benar bahwa hmm. nikel harus kita kuasai. Nikel ya? Nikel, nikel itu kan the future future materials yang harus di apa namanya selain rare material ya ada hmm. namanya material tanah jarang. Oh, oh yang untuk bahan ya. baku itu ya? Macam-macam. Hmm. Uh, ya itu. Yang itu kan strategi mineral namanya. Hmm. Yang tidak semua orang negara punya. Yeah. Jadi Indonesia punya semuanya. Hmm. Hmm. Jadi dengan strategi mineral dan strategi material tadi maka kita Mestinya menentukan dunia Mestinya menentukan dunia Mestinya menentukan. Ya. Dengan cara apa? Kita harus punya resolusi industri nasional hmm. Kenapa? Kalau kita hanya jual barang mentah Ya, ya segitu harganya Betul. Tapi kalau Tidak kita ada nilai, tambah. Tidak ada nilai tambah Kalau kita refine produknya menjadi Produk yang pada level lebih tinggi hmm. Pasti benefitnya lebih banyak bagi Indonesia Itu memerlukan resolusi industri nasional Memerlukan satu komitmen Memerlukan satu Uh, mungkin juga perlu dilindungi dengan payung undang-undang yang lebih tinggi hmm. supaya kemudian kita bisa menentukan arah industri nasional kita. Gitu. Hmm. Jadi uh, perubahan itu memang hmm. harus digaid dari namanya konstitusi, dari namanya undang-undang di bawah konstitusi dan seterusnya. Hmm. Supaya apa? Ada keperbiakan negara di situ, pemerintah di, di mana berdirinya. Hmm. Gitu. Tapi uh, terakhir menilai. Hmm. Pemerintah hari ini sudah on the track ya dalam konteks uh, itu uh, ya. Dalam konteks. Begini dari sisi pikiran saya on the track. On the track tinggal ya. bagaimana uh, eksekusinya. Tindakan. Tindakan tindakannya. Hmm. Saya kira Pak Jokowi juga sangat pusing ya, sangat sangat uh, <laughs> sangat apa, berpikir keras lah di sini yeah. bagaimana mewujudkan itu semua. Hmm. Contohnya kemarin kan bagaimana kita menarik modal Amerika ya, hmm. menarik modal Amerika, menarik modal Jepang, menarik modal Timur Tengah melalui kunjungan Pak Luhut ke Amerika, ke Jepang, yeah. ke Emirat, ke Saudi segala macam kemarin. 
Tapi yang justru juga harus diperkuat adalah namanya generating capital dari dalam negeri sendiri. Dari dalam negeri sendiri. Karena orang kaya di sini juga banyak, Pak. Hmm. <laughs> Jadi sama juga crowdfunding. Tapi duitnya di luar. Iya, <laughs> diambil kan. Iya. <laughs> Fasilitasi pengambilannya kan begitu. <laughs> Termasuk juga crowdfunding. Hmm. Jadi namanya sekarang muncul namanya membangun sebuah industri based on people capital hmm. dengan modal rakyat. Jadi rakyat punya saham terhadap industri. Ya. Ini yang belum pernah diterapkan ya. Kenapa? Karena sebenarnya ketika rakyat punya saham dalam sebuah industri misalnya, hmm. maka keamanan itu otomatis terjamin. Kenapa? Karena rakyat adalah pemilik industri itu. Hmm. Tinggal manajemennya. Manajemen. Uh, manajemennya diatur sedemikian rupa sehingga tetap berbasis pada namanya performa. tanpa harus kehilangan legitimasi atau namanya pengakuan dari rakyat. Hmm. Dan jadi saham rakyat itu harus juga diwujudkan di dalam di dalam kehidupan bisnis dan ekonomi di Indonesia. Hmm. Sudah waktunya rakyat memiliki saham-saham di dalam uh, industri-industri di dalam uh, perusahaan-perusahaan di Indonesia. Siap. Dan pemerintah harus mendorong itu ya. Harus mendorong. Hmm. Karena justru uh, kalau kita bicara namanya keadilan ya, keadilan hmm. itu artinya bisa distribu- distributif dan seterusnya artinya semua memiliki akses ya hmm. problem-problem kita ini konflik kan karena aksesnya berbeda hmm. kelompok A merasa punya akses utama di bidang ekonomi kelompok hmm. B merasa dimarginalkan dan seterusnya jadi resolusi ekonomi atau industri ini akhirnya berbasis pada bagaimana kita mewujudkan trust tadi yang kita sedang bicarakan tadi hmm. trust rakyat akan semakin kuat apabila mereka juga menjadi bagian dari kegiatan ekonomi bagian dari kegiatan ekonomi. ekonomi. Misalnya NO, NO bicaranya kan NKRI harga mati. Hmm. Saya tanya, NO punya usaha apa di bidang ekonomi? Hmm. Wah, nggak ada. Nah, ini artinya uh, perasaan memiliki itu hanya dalam bidang politik. Hmm. Sebaliknya ada kelompok yang kuat di ekonomi tapi nggak punya uh, akses ke politik. Yeah. Jadi ini sebenarnya adalah bagaimana kita mengintegrasikan semua elemen masyarakat. Hmm. dalam sebuah sistem yang saling menghargai. Hmm. Jadi kalau kita bicara dulu Gus Dur bicara bagaimana uh, pengusaha-pengusaha Tionghoa bisa invest di BPR-nya milik NO misalnya, hmm. itu adalah sebuah inisiatif program sebenarnya kan. Hmm. Ini bisa diikuti dalam bentuk-bentuk yang lain. Bisa diikuti. Bisa diikuti, bisa diter- diterapkan. Hmm. Karena kita harus belajar dari the real power in society. The real apa namanya dynamics in society. Hmm. Kalau kita sudah belajar dari dinamika yang asli di dalam masyarakat, kita akan saling menguatkan itu sebenarnya. Ya. Saya butuh keyakinan bahwa Indonesia hari ini tidak condong kepada hmm. salah satu blok di antara uh, uh, dua, ini. dua kutub ini hmm. ya. Hmm. Uh, Cahir melihat itu. Saya berharap bergerak ke arah situ. Hmm. Memang kalau kita bicara ideal ya, ini masih belum ya, ideal. Kita belum ideal. Oh, Oke. Okay. Kita bicara masih belum. dalam tataran bagaimana kita mengajak hmm. masih mencoba melibatkan semua kelompok yeah. kita tidak harus memusuhi Cina mm-hmm. demi membela Amerika yeah. atau tidak harus memusuhi Amerika demi membela Cina yeah. kita tidak di situ wilayah kita. karena kan masyarakat kan e, publik hmm. masyarakat menilai bahwa ya hmm. ya pemerintah sekarang lebih condong ke Cina Cina begitu kan hmm. lebih condong ke nah. Cina dan hmm. ya Saya nggak tahu gitu. <laughs> nah, <laughs> kalau teras, apa, teras gitu. tadi kan harus di, di, dijawab dengan tindakan, hmm. dijawab dengan kebijakan kita hmm. katakan. Dengan cara apa ya? Uh, we have delegation lah di Amerika. Bagaimana hmm. kita aktivasi itu misalnya? Yeah. Bagaimana? Kan sudah Pak Luhut coba itu tadi menarik modal kan? Yeah. Sama dengan modal Cina masuk membangun smelter di uh, Morowali. Morowali. Nah, jadi Kalau kita sepakat bahwa investasi asing itu perlu, maka investasi itu harus menjadi uh, alat kiupu ekonomi kita. Hmm. Bagaimana kita membangun hubungan kiupu ekonomi dengan negara-negara yang, yang lain, yang kira-kira bisa menguntungkan masa depan Indonesia. Hmm. Kan begitu. Jadi, 
yang tapi di di balik itu semua ya kita harus bicara namanya bahwa kedaulatan itu sesuatu yang pasti ya yeah. jangan kita menjual belikan kedaulatan atas nama investasi misalnya nah itu saya pikir yang uh. perlu di diberikan hmm. apa namanya keyakinan kepada yeah. publik gitu hmm. bahwa ya persoalan kedaulatan tidak ada tawar menawar yeah. komitmen pemerintah hmm. misalkan pemerintah Betul. harus membuktikan komitmennya Betul. misalkan terkait dengan investasi hmm. dalam konteks di da, hmm. satu contoh di Morowali begitu kan karena narasi yang berkembang kan ya ini seperti hmm. mohon maaf misalkan yeah. Cina baru begitu kan oh, yeah. di sana gitu kan ya walaupun pemerintah juga hmm. meyakinkan hmm. mencoba meyakinkan publik bahwa itu bagian dari proses transfer yeah. teknologi terlebih hmm. dahulu dan lain sebagainya gitu betul fakta-fakta lain proyeknya juga banyak yang hampir <laughs> <laughs> Cina semua nah. begitu kan bukan nah. berarti saya mendorong harus yeah. harus Amerika banget dan enggak juga yeah. gitu ya, saya, 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 saya hmm. pendapat dan memang ingin ke situ hmm. jadi sekarang kita lihat capital ada di mana kan capital itu sebenarnya borderless ya okay. capital itu tidak tergantung pada negara tertentu yeah. karena sebenarnya capital sudah sudah bergerak demikian bebasnya hmm. nah masalahnya adalah jangan sampai capital mengatur kita kan gitu kan yeah. capital jangan sampai menentukan arah kita hmm. tetap ada negosiasi di sini perlunya namanya standing position yang jelas hmm. Dan saya kira kita mampu kok meyakinkan mereka karena mereka juga perlu sustainable bisnis juga. Iya. Mereka juga perlu namanya margin kan. Hmm. Mereka juga perlu namanya bagaimana mereka bisa bermain di dalam uh, the new map of the world lah. Peta baru dunia ini kan mau seperti apa? Mereka juga ingin main di situ. Iya. Nah kita menyadari bahwa material dunia baru ada di Indonesia gitu loh pak. <laughs> Itulah yang menjadi hmm. titik strategis kita. Materialnya ada di Indonesia. Materialnya di Indonesia. Jadi kalau orang bicara namanya teknologi, teknologi kan adalah alat. Hmm-hmm. Majornya di mana? Yeah. Orang punya soft power, punya namanya apa keunggulan keunggulan dalam teknologi. Tapi hmm. kalau yang namanya bahan dan yang mau diatur itu nggak mau diatur bagaimana? Yeah. kan tetap harus ada kompromi. Yeah. Makanya ketika Jokowi kemarin menolak ekspor kelapa sawit ke Eropa, mm-hmm. Eropa juga kalang kabut kan? Kalang kabut ya. Bagaimana kalau kita stop eksplorasi nikel di Indonesia? Mm. Basis semua kan lebih kalang kabut. Jadi di sisi, di sisi itu nah kemudian kita perlu membangun basis yang lebih kuat bagi international relation kita. Mm. Termasuk di dalam international relation adalah bagaimana kita menyelesaikan problem-problem di dalam negeri Indonesia. Mm. Karena itu kan jualannya kan. Hmm. Kalau kita keluar negeri tapi di sini ramai kan, nggak laku juga kita ngomong kan. Yeah. Lu juga nggak bisa jaga lu punya daerah, kan begitu. Hmm. Jadi politik dalam negeri itu adalah sisi lain dari politik luar negeri. Hmm. Jadi kita tidak bisa pisahkan dalam negeri dan luar negeri. Yeah. Hmm, dalam konteks Indonesia. Termasuk juga ada mungkin kepentingan-kepentingan politik luar negeri oh, yang ya. merecoki Betul. kondisi politik. Karena itu saya kemarin bilang. harus ada upaya untuk menelusuri menelusuri ancaman itu sejak dari sumbernya tadi hmm. sejak dari hulunya dari hulunya bukan hanya masalah terorisme loh ya yeah. tapi juga radikalisme dan apa namanya sorry separatisme hmm. itu harus diurai dari hulunya siapa yang memainkan ini yeah. pasti tahu semua jadi kita harus masuk pada hmm. pada pada mas dahulu masalah insya allah kita akan bisa menyelesaikan itu kalau dari hulu masalah so. Insya Allah kita akan menyelesaikan Insya. itu dan kita akan menjadi hmm. negara yang maju, yang maju, disegani dan menjadi pemain kunci di nah, dunia. Itu anak muda harus optimis begitu. Anak muda harus optimis. <laughs> Siap. Terima kasih, Cak Heri Haryanto ya. Zumi, Ketua Umum Forum Satu Bangsa, Siap. sudah hadir dan memberikan insight pencerahan kepada Wah. kita semua. Senang sekali saya sudah jangan anu jangan bosan udah lagi ya. Oh iya nanti kita uh, bikin berseri. Saya pikir ini okay. menarik ya. Okay. Menarik uh, bagaimana kita harus membangun hmm. optimis, mendorong hmm. pemerintah, mendorong bangsa Indonesia menjadi besar yeah. dengan modal yeah. yang dimiliki. Gini Pak uh, Sukron. Jadi uh, jangan pemerintahnya yang berubah. Hmm. Semua harus berubah. Semua harus berubah. Jadi transformasi besar itu bukan hanya pemimpinnya. Oke. Okay. Tapi pemimpin berubah bersama rakyatnya. Pemimpin berubah bersama Sama rakyatnya. Ya. Jadi jangan hanya pemimpin yang berubah, elit yang berubah, hmm. rakyat tidak berubah. Rakyat juga harus berubah. Termasuk nasibnya juga harus diubah, ya. Oh, iya? Nasibnya nasib masyarakat oh, iya. juga harus diubah. Oh, iya. Jadi, iya. Kalau... Jangan lu <laughs> lagi lu lagi. <laughs> Nah, itu itu harus karena bagian dari namanya regenerasi yeah. regenerasi kepemimpinan kemudian jangan hanya kelompok-kelompok tertentu kelompok-kelompok tertentu yang menikmati jangan hanya dinasti tertentu kan itu kan hmm. harus semua dibikin era baru yaitu era 
meritokrasi. Siap. Uh, gitu. Harus semua menang, semua senang. Semua senang. Okay. Terima kasih. Ya. Yeah. Uh, Teman-teman monitor, tetap jangan lupa tetap jaga kesehatan, uh, jaga jarak, cuci tangan, dan memakai masker. Yeah. Jangan lupa like, comment, dan subscribe uh, channel YouTube Monitor ID. Kita berjumpa lagi di uh, kesempatan yang lain dengan pembahasan-pembahasan yang lebih menarik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.